வணக்கம் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம திருச்சியில் இருக்கிற மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரு சிவ தலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கோயிலோட வரலாறு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு வரலாறு அதே மாதிரி சிவபெருமானோட பஞ்சபூத தலங்களில் இந்த தலம் வந்து நீருக்கு உண்டான ஒரு சிவ தலம் அதே மாதிரி அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் ஒருவரான சோழ மன்னர் தான் இந்த கோயிலை கட்டியிருக்காரு அப்படின்றது இன்னொரு தனி சிறப்பு இவ்வளவு சிறப்புகளை கொண்ட இந்த திருக்கோயில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி திருவானை காவலில் இருக்கிற ஜம்புகேஸ்வரர் சமேத அகிலாண்டேஸ்வரி தாயார் திருக்கோயில் பஞ்சபூதங்களில் இது நீருக்கான தலம் அப்படின்றதுனால இந்த கோயிலை சுற்றி ஒம்போது சிறப்பான தீர்த்தங்கள் இருக்கு சோழ மன்னர் தன்னுடைய முன்ஜென்ம ஞாபகம் வந்து இந்த கோயிலை கட்டினார் அப்படின்றது இந்த கோயிலோட சுவாரஸ்யமான வரலாறு அந்த வரலாறையும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் திருச்சியோட ஸ்ரீரங்கம் கோயிலோட மிகவும் பழமையான மற்றும் பிரம்மாண்டமான திருக்கோயில் அப்படின்னா இந்த ஜம்புகேஸ்வரர் திருக்கோயிலை சொல்லலாம் மிகவும் பெரிய அளவில் பிரம்மாண்டமான ஐந்து பிரகாரங்களை கொண்டது இந்த கோயில் இதோட சுற்றுச்சுவர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து அடிக்கு மேலே இருக்கும் அதே மாதிரி அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடிக்கு மேலே இருக்கும் இந்த கோயிலோட கருவறைக்குள்ள நுழைகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறுகளாக ரெண்டு அடி மூணு அடி தான் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்றத அந்த வரலாறையும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் சிவபெருமானுடைய அருளை பெற அகிலாண்டேஸ்வரி தாயார் நீரினால் ஒரு லிங்கத்தை வடித்து இந்த இடத்துல வழிபட்டாங்க அதுதான் இந்த தலம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற வெண்ணாவல் மரத்தடியில் ஜம்பு முனிவர் அப்படின்ற ஒருத்தர் தவம் செஞ்சதுனால இங்கே வந்து இந்த லிங்கத்துக்கு ஜம்புகேஸ்வரர் அப்படின்ற பேர் வந்து தான் சொல்கிறாங்க இந்த கோயிலோட இன்னொரு சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா கருவறையில் நவதுவாரங்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜன்னல் வச்சுருப்பாங்க அந்த வழியாக நம்ம வந்து சிவபெருமானை வணங்கணும் கருவறைக்கு உள்ளே போயும் சிவபெருமானை வணங்க முடியும் இருந்தாலும் இந்த ஜன்னல் வழியாக அதாவது நவ துவாரங்கள் இருக்கிற இந்த ஜன்னல் வழியாக சிவபெருமானை வணங்கணும் அப்படின்றது ஐதீகம் மனித உடலில் இருக்க நவ துவாரங்களையும் அடக்கி இறைவனை வணங்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வழிபாட்டுடைய பொருள் சரி இப்போ இந்த கோயிலுடைய வரலாறை பார்ப்போம் வெண்ணாவல் மரத்தடியில் அகிலாண்டேஸ்வரி தாயார் அவர்கள் பிரதிஷ்டி பண்ண சிவலிங்கத்தை முன்ஜென்ம சாபம் பெற்ற ஒரு யானை வந்து விமோச்சனம் பெறுறதுக்காக தினமும் வந்து அந்த சிவலிங்கத்துக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி யானையை போலவே ஒரு சிலந்தையும் வந்து சிவபெருமானுக்கு பூஜை செய்யணும் ஆனால் யானை மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியாது அதனால் ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாவல் மரத்துலேருந்து வர இலைகள் வந்து சிவபெருமான் மேலே உழாமல் இருக்கிறதுக்கு மாதிரி மேலே வந்து வலை பின்னிடுச்சான் ஆனால் இந்த யானை பார்த்தீங்கன்னா தினமும் வந்து அந்த வலையை வந்து அறுத்துருமா ஆனால் மறுபடியும் சிலந்தி வந்து வலையை கட்டுமா இப்படியே தினமும் போக சிலந்தி என்ன பண்ணிச்சுன்னா போகும் வந்து யானையோட தும்பிக்கைக்கு உள்ளே போயிடுச்சான் தும்பிக்கைக்குள்ளே போய் பலமாக கடிச்சோன்னா யானை வந்து தும்பிக்கையை தரையில் ஓங்கி ஓங்கி அடிச்சுதான் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா யானையும் இறந்துருச்சான் அதே மாதிரி உள்ளே இருந்த சிலந்தையும் இறந்துருச்சான் அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் காட்சி தந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மோட்சம் கொடுத்ததா இந்த தலை வரலாறு சிலந்தியாக இருந்து சிவலிங்கத்துக்கு பூஜை செய்த அந்த சிலந்தி தான் அடுத்த ஜென்மத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சோழ மன்னனாக பிறந்தது அதாவது கோச்செங்கட் சோழன் அப்படின்ற சோழ மன்னனாக பிறந்து இந்த கோயிலை கட்டினதாக வரலாறு சிலந்தியாக இருந்த அந்த கோச்செங்கட் சோழன் பார்த்தீங்கன்னா முன்ஜென்மத்தில் அந்த யானை வந்து அவரை பூஜை செய்ய முடியாமல் தடுத்ததுனால யானை புகாத வண்ணம் இந்த கோயிலில் ரெண்டு அடி அதாவது கருவறை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு அடி தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கட்டினார் இதுதான் இந்த கோயிலோட சுவாரஸ்யமான வரலாறு ஸோ நம்ம கருவறைக்குள்ளே போகணும்னா அந்த யானை புகாத வண்ணம் கட்டப்பட்ட அந்த ரெண்டு அடி இருக்க கருவறையில் நம்ம குனிஞ்சு தான் போய் ஆகணும் இந்த கோயிலில் இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மதிய கால பூஜையில் பார்த்தீங்கன்னா அகிலாண்டேஸ்வரி தாயார் அவர்கள் சிவபெருமான பூஜை பண்ணுற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு ஐயர் வந்து தாயார் வேடத்தில் அங்கே போய் சிவபெருமனுக்கு பூஜை பண்ணுவார் இது தினமும் நடக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா உங்கள் அனுபவத்தை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி திருச்சிக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த கோயிலை மிஸ் பண்ணாமல் ஒரு தடவை பாருங்கள் தேங்க்ஸ்